What was your favorite school subject? What was your favorite school subject? Question number 160. What was your favorite school subject? A2 CFR. E aí, sabe responder? Paulo Almeida and relax with 365 questions to find your English level A2 CFR rumo ao certificado internacional através de um método bilingue bonito e feito para você. Question 160. What was your favorite school subject? Te inspira nos GIFs aqui. What was your favorite school subject? Hum? Muita coisa bacana aqui, né, pessoal? Lembra dos velhos tempos? Deveria. <risos> What was your favorite school subject? Pausa, pessoal. Responde. Deixa o teu like, pessoal. Dá um aporte aí para o nosso projeto. Compartilha com a galera. Manda para quem você acha que vai ajudar. Tá legal? E deixa os comentários aí. Não manda somente pelo zap, tá, pessoal? Deixa os comentários aí. Isso é importante para que outras pessoas vejam, né? Que é legal. Ok? What was your favorite school subject? Very nice, very nice. Então, você fala, ah, Paulo, I love the literature. I read many books about science fiction. Uh -huh. I love the literature. I read many books about science fiction. Uh -huh. I loved literature. I read many books about science fiction. Very nice. What was your favorite school subject? It was art. I drew many crazy things from my imagination. Very nice, very nice. É isso aí, pessoal. Olha aí. Literature e art, ó. Bota o caboclo para desenhar. I drew. Olha aí o passado de draw, pessoal. Draw é drew. Very nice. I drew many crazy things from my imagination. Olha aí. Read, passado de read. Drew, é o passado de draw. Loved, passado de love e was é passado de is. Muito bacana, pessoal. Olha, what was your favorite school subject? Falando sobre passado, estados no passado, né? Ah, oh, Paulo, it was drama. I kind of wanted to be an actor on TV. Olha aí, art, né? Aí drama, ó. Oh, it was drama. I kind of wanted. To be an actor on TV. Yeah, quem quer ser ator aí, pessoal? Quer ir para Hollywood? Quer ir para Globo? Tem que estudar drama, né, pessoal? Né? So, that's the idea. What was your favorite subject? Yeah? Biology was my favorite one. Okay? Olha o one aí, estratégia para... Olha aí, biology, pessoal. Estudo de células e tal. Quem quer ser médico, né? Biology was my favorite one. My favorite one, o quê? Esse one é o subject. My favorite school subject. Muito bacana, né? Olha a estratégia de usar o one para reduzir as sentenças, né, pessoal? Poupa a língua, poupa a língua e poupa a caneta <risos> em algumas situações. So, biology was my favorite one. Very nice, very nice. What was your favorite school subject? Ah, Paulo, IT was kind of amazing. Olha, pessoal, que é IT, né? It, né? É a abreviação de Information Technology, ok? Olha aqui, olha, no GIF aqui, olha. IT, Information Technology. Pessoal que estuda para coisa de computador, né, pessoal? Informática e tal. IT was kind of amazing. Very nice, very nice. IT was kind of amazing. Perfect. And the next one. Music was a dream. And today it's a passion. Okay? Music was a dream. And today it's a passion. Okay? So, was a dream, porque não dá para tocar, né, pessoal? Não tinha dinheiro, não tinha instrumento musical. Today's a passion. <risos> uma coisa que eu faço, por exemplo, na minha situação, né? Uma coisa que eu faço, que eu gosto, uma paixão, né? Eu sempre tô fazendo uns hobbies aí, e aí rola música, ok? So, music was a dream, today it's a passion. Uh -huh. Very nice. Olha aí, muitos verbos no passado, né, pessoal? Repete comigo aí. Was, loved, read, was... Drew, was, wanted, olha aí o verbo regular, wanted, né, que nem loved, uh, was, was e was, muito bacana, vocabulário aí, olha, music, olha aí a menina dos Simpsons aí, dançando, parece uma doida, né, tocando jazz, literature, art e muitos outros subjects aqui, é só pausar, explorar aí o slide e vamos seguindo, olha, what was your favorite kind of food? What was your favorite kind of 
food. Hum? Olha esse bocão aí, pessoal. É o teu bocão no passado? What was your favorite kind of food? Hã? Você quer dizer, ah, Paulo, olha a figura, te inspirando os gifs, já respondeu já? Vai lá, vê se tu acertaste. It was hamburgers. They were everybody's favorite food at the time. Uh -huh. It was hamburgers. Aí depois eu cito o hamburgers aqui, olha, they. Esse they aqui são eles, os hambúrgueres, né? It was hamburgers. They were, olha aí, they were, olha o verbo to be, they were everybody's favorite food at the time, ok? Everybody's favorite food at the time. Excellent. Very nice. Very nice. Aí bateu tua resposta? Very good. And here, what was your favorite kind of food? Te inspira aqui no GIF. Olha aí o cara mandando no churrascão, hein? What was your favorite kind of food? Ah, Paulo, barbecue. It was the kind of food that all of my friends loved to eat together. E a galera se reunia, cada um pegava um pedaço de carne a sábia, muito bacana, pessoal, rolava uma jejeca. It was the kind of food, yeah, or barbecue. It was the kind of food that all my friends loved to eat together. Olha aí. All my friends loved to eat together. Very nice, very nice. And here. Te inspira aqui nesse, nessa preparação aqui. Tá salivando, tá salivando? What was your favorite kind of food? What was it? Se ah, Paulo. Homemade lasagna. My mom used to cook it almost every weekend. Uh -huh. Olha aí, homemade lasagna. My mom used to cook it almost every weekend. Olha esse cook it. Esse it é a homemade lasagna. My mom used to cook homemade lasagna almost every weekend. Olha, almost, almost every weekend. Ok? So, that's it. Olha aí, homemade, pessoal, feito em casa. Ou seja, uma coisa caseira, né? Homemade lasagna. My mom used to cook. Olha, used to. Costumava, né, pessoal? Costumava. Muito bacana. Bora ver os verbos no passado, pessoal? Repeat. Was. Was. Were. Was. Loved. Used to cook. Uh -huh. Used to cook. Muito bacana, pessoal. Muita comida gostosa. Muita coisa bacana sobre o passado. Olha como a gente está explorando o passado, pessoal. Muito legal, hein? Revisa os outros vídeos, pessoal. Faz os exercícios. Deixa o teu like. Faz as revisões espaçadas. Comenta. Cara, tem muita coisa para fazer. Exercício aqui embaixo. Revisão espaçada de 10 em 10. Entra no nosso canal, pessoal. Te inscreve lá e aproveita tudo que o Relax está trazendo gratuitamente para vocês. Para nivelar o teu inglês. Para que tu possa entrar no curso e arrebentar. Bora botar o Brasil fluente. E é isso aí. Te vejo todo dia. Estamos todos os dias aqui, pessoal. Relax with 365 questions to find your English level. A2CFR. See you tomorrow. Bye bye.